Давай еще, давай. Нет, если я еще выпью, мне будет плохо. Ой, да ладно. Это хозяин. Слушаю. Это Якут. Ключ? Мы можем его взять? Как мы ничего не знаем? Кто это сделал? Хорошо, спасибо. Что случилось? Я ничего не понимаю. Кто-то оплатил один год нашей аренды. Один год? Да. Он сказал, что это наш адвокат. Ты не понимаешь. Это был господин Энгин. Разве ты не видела, как он расстался с Джилой? Она чуть не бежала за ним. Что они ругались, а потом он заплатил нашу аренду? Я не вижу связи. А какая должна быть связь? Я ведь тоже не платила за жилье. Я думаю, ты заслуживаешь господина Энгина. Не позволяй этой женщине отбить его. Он влюблен в тебя. Он держал тебя за руку и заплатил за жилье. Какие тебе нужны доказательства? Это женщина, твоя мать, Синем. Это говорит бутылка. Нет никакой связи. Он сказал мне все на чистоту. Он сказал мне, что любит ее. Этот человек играет. Ситуация сложная. Слушай, он просто должен был сказать тебе об этом тогда. Что именно? Альван. Хм. Ситуация сложная. Это темные люди, их руки грязные. Их руки грязные? Какой бред. Тебе не стоит больше пить. Ладно, я не бред, но я бы на твоем месте купила ему подарок завтра же. Не робей, все в твоих руках. Подумай. Самую сильную боль нам причиняют самые близкие. Мы любим их и доверяем им. Мы верим, что этот человек никогда не огорчит нас. Он или она будут любить и защищать нас. Несмотря ни на что. Но мы заблуждаемся. Когда мы кому-то отдаемся, нам всегда больно, очень. Я не могу сказать тебе, чтобы ты не расстраивался. Если тебе нужно, ты... Ты будешь грустить и страдать. И это сделает тебя зрелым. Ты станешь сильнее. Я думал, что Якут отличается от других девушек. Добрая, чистая, непорочная. Она была такой невинной. Я не мог представить, что она окажется лгуньей. Для меня она тоже стала полным разочарованием. Я знала, что у нее есть чувство к Ангину, но думала, что она отступит, узнав о наших отношениях. Но она использует любую возможность. Когда бы мы ни ссорились, она всегда оказывается рядом с ним. А как же то, что он сделал? Я не знаю, как ей это удалось. Мне кажется, что я сойду с ума. Не хочу верить, что у них долгое время были отношения. Как я могла быть такой глупой? Я так давно не испытывала чувств кому-то. Думала, что это никогда не повторится. Лучше бы и не произошло. 
Я бы хотела, чтобы мы никогда не встретились. Хорошо, мама Джейла, пожалуйста, не плачь. Прошу тебя. Я в таком отчаянии. Чем я это заслужила? Ты этого не заслужила. Я знаю. Не заслужила. Мне нечего скрывать, как вы не понимаете. Мы часто ужинали и дружески болтали. Как я могу знать о его врагах? Сказал вам встать. Что вы задумали? Вы хотите меня убить? Вы не уйдете из этого дома, пока не скажете мне правду. Идите сюда. Идите. Пошли. Надеюсь, когда вы останетесь здесь одна, это приведет вас в чувство. Иначе эта комната станет вашей могилой. Вам все понятно? Госпожа Сюзан. Когда мои узнают, что меня нет дома, они вызовут полицию, и у вас будут неприятности. А, госпожа Сюзан. Никто и не подумает, что вы здесь. И, кстати, если вы что-то задумали, не пытайтесь сбежать на окнах решетки. Кричать бесполезно. Поблизости нет ни домов, ни соседей. Располагайтесь. Спокойной ночи. Я принесла вам теплое молоко. Спасибо. Приятного аппетита. Мама у себя. Она пришла вечером, переоделась и сказала, что пойдет играть. И не знаю, вернулась ли. Могу проверить. Не надо. Мне просто интересно. Я лягу спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Это сон? Я не могу поверить в это. 
Пахнет апельсиновым тортом. Запах меня разбудил. Якут, мне кажется, ты собираешься сбежать с этим, но нет. Нет, это для господина Энгина. Неку тоже возьмем. Нет, но если будете хорошо себя вести, вам приготовим. Ты не любишь нас, Якут? Это все для него? Ну же. Вот именно после того, что господин Энгин сделал для нас, я хочу отблагодарить его. Мелочи приятно. Я надеюсь, что ему понравится. Ты такая злая. В этом доме так вкусно пахнет, а ты даже не... Эльван. Жизнь жестока. Это апельсиновый торт. Ты его ненавидишь, верно? Да. Ты же заберешь ключ у хозяина. Сначала мне надо на работу. Работа? Сегодня же суббота. Да. Но я социолог. Верно. Я собираюсь в Читалджу за вещами. Можем поехать вместе? Если хочешь, конечно. Нет, я хочу застать господина Энгина до его отъезда. Но если я уйду раньше... Позвонишь. Я приду помочь тебе. До встречи. До встречи. До встречи. Взяла торт и ушла, не могу поверить. Да, да, да. Ну что, госпожа Сезон, вы все-таки решились на разговор? Понял. Вы хотите остаться здесь еще на одну ночь. Вам здесь нравится? Конечно, конечно. Не забывайте, что со временем вы проголодаетесь. Но этот сэндвич кофе не для вас. Извините, завтрак не включен. Вы не можете держать меня долго. Если со мной что-то случится, у вас будут большие проблемы. Я как-нибудь это переживу. Я тысячу раз говорила вам, я ничего не знаю. Архан никогда ничего не рассказывал, даже если я спрашивала. Слушайте. Слушайте меня. Я знаю, что вы угрожали Архану Бендерли. А также... Знаю, что вы сказали ему, что если он не помешает Джелли уволиться, вы расскажете мне о том, что произошло той ночью. Под той ночью вы имели в виду смерть моего дяди? Значит, вы были там? Вы заплатили моим служанкам? Да. Я разложил жучки по всему вашему дому. Понятно? Госпожа Сезон, теперь ваша очередь. Если вы попытаетесь что-то скрыть от меня, я убью вас так же, как и убил Архана Бендерли. Вы убили Архана? Да, госпожа Сезан. Вы хотите попасть в тюрьму или в ад? Выбор за вами. Переоденусь и вернусь. Хорошо. Чего ты хочешь? Угадай, где я? Откуда мне знать? Я недалеко от твоего дома, в кафе на углу. 
Может, ты угостишь меня кофе? Как ты меня нашла? Ты забыла, как я близка с госпожой Сюзен? Она мне сказала. Просто забыла назвать номер дома. Ты можешь мне подсказать. Послушай, мне не нравятся такие ситуации. У меня есть дела, о которых нужно сегодня позаботиться. Можешь прийти домой в другой день. Почему ты так себя ведешь? Не огорчай меня. У меня есть настоящий тест ДНК. Или меня угостит кофе другой. Хорошо. Встретимся, но у меня мало времени. Понятно? Хорошо. Да ладно, мы же еще не уезжаем. У меня есть еще дела, мне нужно с ними разобраться. Я позже приеду. Хорошо, увидимся. До свидания. Значит, ты следишь за этой шпионкой, Синем. Не смотри на меня так. Мессида мне сказала. Ну и что? Хватит, куда они поехали? Да никуда. Что ты имеешь в виду? Она отвезла Синем на работу, а сама пошла в торговый центр неподалеку. Так что не волнуйтесь. М -м -м. Может, они поняли, что за ними следят? В следующий раз будь осторожней. Mm -hmm. Хорошо бы тебе было столь же интересно узнать о смерти отца. Ты бы уже давно раскрыла это дело. Полиция сказала, что они уже близко. Скоро мы все узнаем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А где Сюзан, Джейла? Ты о чем? Архан недавно умер, а ты гуляешь и веселишься. Архан... Только тебя и любил в этом доме. Да. Что ты хочешь сказать? Ничего. Сюзан не пришла домой вчера вечером. Она не вернулась домой? Я не знаю, куда она ходила. Почему ты мне не сказала? Куда она могла деться? Я не знаю. Телефон абонента выключен. Ее телефон выключен. Она не стала бы этого делать, ничего нам не сказав. Она бы предупредила. Вероятно, она пошла играть в азартные игры и осталась в доме с Ивим. Домашние знают, что я пропала. Джейла, вероятно, сейчас в бешенстве. Госпожа Сюзан, почему Джейла вас ненавидит? Откуда вы знаете? Потому как она выглядит. Ее не любили. Никто. Она ненавидит вас, но она так полна любви ко всем остальным. Вы ошибаетесь. Она любит меня. Может быть, это потому, что она знает, что вы за человек. Она видит вас насквозь. Это глупость. У вас бред. Слушайте. Моему терпению есть предел. А теперь расскажите мне, как начались ваши отношения с моим дядей? Почему вы с ним сблизились? Я ничего вам не скажу при таких обстоятельствах. Значит, вы хотите, чтобы я изменил обстоятельства? Синем, наконец-то ты получила свой дом, но ты заслужила его. Нелегко так врать, как ты, а? Когда ты получишь право собственности, я не знаю. Мы еще не разговаривали. Так поговори. Продашь дом, когда получишь право собственности, и мы поделим 50 на 50. И еще. Вот. Видишь это кольцо? О, -о, -о. 
Оно подлинное? Конечно, подлинник. Сюзан подарил его мне. Видишь, ничего от тебя не скрываю. Оно стоит как минимум 20 тысяч лир. Но ты дашь мне сертификат на него. И где я, по-твоему, возьму сертификат? Не знаю. Посмотри в вещах у Сезаны и поищи. Слушай, ты считаешь меня воровкой? А разве нет? Посмотри в зеркало. Разве ты не знаешь, что украла жизнь своей подруги? В любом случае, я все продумала. Смотри, положи эту таблетку в кофе, Сюзан. Когда она уснет, обыщи комнату. Я дам тебе две, на всякий случай. Посмотри на меня. Ты что, хочешь убить ее или еще чего с помощью этой таблетки? Не волнуйся, я не собираюсь этого делать. Мы не будем избавляться от Сюзан, не получив права собственности. Сначала мы получим яйца, а потом будем думать о курице. Ты, похоже, сожрала легкие своей матери, когда она носила тебя. Жалкое чудовище. Не давай две таблетки. Сразу одной достаточно, чтобы она уснула. Мы с твоим дядей любили друг друга. У меня остались такие хорошие воспоминания. Он так сильно... Развил компанию, что все следили за ним. Все ждали, что он сделает ошибку. А он... Это приехали за мной. Они знают, что я здесь. Ты заплатишь за все. Я здесь. Помогите. Никто вас не услышит. Закройте рот, или это будет ваш последний крик. Прекратите, черт возьми. Сначала я убью того, кто стоит на пороге, а потом вас. Лечь. Не шуми, пока я не вернусь. Не вставай с кровати. Тебе понятно? Понятно? Хорошо. Хорошо. Господин Энгин. Что ты здесь делаешь? Я... Жаль, что ты не позвонила сначала. Э -э я просто хотела передать вам это. Апельсиновый торт. Я сделала его сама. Когда я узнала, что вы заплатили за нашу аренду, я хотела поблагодарить вас. Конечно, мы вернем вам все деньги. Это просто долг. Якут, я не платил за вашу аренду. Не платили? Да. Якут, у меня мало времени. Возьми этот торт и отдай тому, кто заплатил за жилье. Хорошо? Извините за беспокойство. Я не хочу думать, что проделала весь этот путь напрасно. Вы можете съесть его? Хорошо. Спасибо. До встречи. Пока. Видите, никто за вами не пришел. Не надеетесь. Так, на чем мы остановились? Ха. Рассказывайте, мне любопытно.
Да. Как дела, Синем? Ты где? Ты сказала, что собираешься забрать свои вещи. Я еду. Почему спрашиваешь? Собираешься мне помочь? Хотел бы я тебе помочь, но это ты должна помочь мне, потому что... Дэрин попал в аварию. Что? Я не могу оставить его в одиночестве. Ты шутишь? Я не шучу, он в порядке, но машина разбита. Он сел за руль пьяным и разбил машину. Правда? Хорошо, я буду там. Разве ты не должна быть сейчас на романтическом свидании с Тортом? Да, но этого не случилось. Мне очень плохо, Синем. Почему? Что случилось? Господин Энген не платил за аренду. Он не захотел забрать торт, потому что там была госпожа Джейла. Я видела ее сумочку. Я снова опозорилась. Чш, не думай так. Ты уже в автобусе? Когда ты приедешь? А ты где? Я на остановке рядом со школой. Приезжай быстрее. Хорошо, я еду. Вот. Спасибо. Мне обидно, что ты не расскажешь мне, что случилось. Почему? Что значит почему? Я все тебе рассказываю. Ты близкий мне человек. А ты даже не можешь ответить на мои вопросы. Дело не в тебе, Хакам. Я просто не хочу об этом вспоминать. Дело в Якут, не так ли? Что-то случилось? Угу. Мамин телефон все еще выключен. Ты звонила Сивим? Нет. А что? Ты хотела узнать, где она была ночью. Ее телефон выключен. Я начинаю волноваться. Давай узнаем, где она. Да, я ей позвоню. Архан тоже так исчез. Что? Он ушел из дома и не вернулся. Остальное ты знаешь. О чем ты говоришь? Не говори так. Не надо. Разве это неправда? Все было так. Просто позвони Севим. Привет, Севим, как дела? Все так же. А да и у меня все так же. Спасибо. Я слышала, вчера вечером была игра. Что значит нет? Сюзан сказала, что едет к тебе на игру. Мы не можем ее найти. Джила начинает беспокоиться. Пожалуйста, позвони нам, если что-то узнаешь. Хорошо. Спасибо. И ее телефон все еще выключен. Вчера вечером не было игры. Теперь я тоже волнуюсь. Я вызываю полицию. Не прошло и суток, они ничего не будут делать. Мы что, должны ждать? Нет, не паникуй, успокойся. Это же Сюзан. Она все делает безрассудно. Может, она уехала на Кипр и не сказала нам? Нет, она не стала бы этого делать. О, Боже мой. Синем, я так расстроена. Ладно, не плачь. Не плачь, ты же попыталась быть вежливой. Он все время передумывает, он должен принять решение. Какое решение? Он же не платил за аренду. Поговорим позже. Нужно навестить Дерина, он попал в аварию. Ты серьезно? Как он? С ним все в порядке, но Хакан сказал, что машина разбита. Не могу поверить. Давай, навестим его. Не будем заставлять таксиста ждать. Ты приехала в такую даль на такси? Пойдем, Якут. Вот, ваши новые ключи. Дайте их мне. Вы можете остаться еще на год, 
А потом посмотрим, что будет дальше. Вы же сказали, что соседи не хотят, чтобы мы здесь жили. Мы живем в современном мире. Они должны идти с ним в ногу. Им нужно быть более современными. Вы такой современный? После того, как получили деньги, ненавижу их. Уф! Тетя Сезан звонила? Нет. Я всех обзвонила. Она ни с кем не связывалась. Никто не знает, где она. О, Господи. Что нам делать? Все, что мы можем делать, это ждать. Махинур, что произошло между вами с мамой? Что? Может, вы поссорились? Она на тебя обиделась, просто захотела уйти. Ну, что-нибудь такое. Я виновата в ее исчезновении. Ты это хочешь сказать? Нет, я не хотела тебя обидеть. Я просто хотела убедиться. Хватит! Сюзан развлекается, а я виновата, да? Хватит! А? Видишь, она здесь! Что ты здесь делаешь? Как ты можешь приходить сюда после того, как расстроила Дерина? Я... Я не расстраивала Дерина. О чем вы сейчас говорите? Тетя Джила, успокойтесь. Дерин попал в аварию из-за тебя. Он мог погибнуть. Клянусь, я не понимаю, о чем вы говорите. Я доверяла тебе, Якут. И Дерин тоже. Но ты врала нам в лицо. Ты продолжила, хотя я тебя простила. Подождите, что происходит? На что вы вообще намекаете? Не вмешивайся. Твоя подруга знает, что она сделала. Ты использовала все возможности. Сначала ты соблазнила Энгина, а теперь хочешь проведать моего сына? Я никогда не делала ничего подобного. Я не знаю, почему вы так со мной разговариваете. Где Сюзан? Что происходит? Что вы тут делаете? Иди в дом, Якут. Поговорим. Да, давайте поговорим. Может быть, вы расскажете, что происходит? А? Что ты делала вчера в доме Энгина? В первый раз ты не знала, что у нас отношения. Но в этот раз знала и все равно осталась там. Нам негде было ночевать, Сальван. О, вам негде было ночевать. Мне трудно в это поверить, Якут. Ты сразу же отправилась к нему, как только узнала, что мы поссорились. Давно ты играешь в эту игру? Ну же, признавайся, давай. Мне не нужно вам ни в чем признаваться. Я разочарована в вас. Почему? Потому что я призываю тебя к ответу за это, или потому что тебя поймали? Нет. Моя мама говорила, тот, кто не доверяет другим, не уверен в себе. Вот почему. Не думаю прикрываться этими словами. Дерин видел тебя. На тебе был спортивный костюм Ангина. Он пришел и рассказал вам это. Он все неправильно понял. <звы> Какой позор. Какой позор. Почему? Пусть они сами разберутся, хорошо? Иди сюда. Чего ты хочешь? Вы несправедливы господину Энгину. Потому что он ночевал в отеле. Жаль, что он не сказал вам об этом. Сейчас? Что ты хочешь сказать? Разве вы были не с ним? Почему вы не спросили его? Меня с ним не было. Почему ты так говоришь? 
Я решила поблагодарить его и увидела вашу сумочку. А почему ты решила, что это моя сумочка? Она была похожа на вашу сумочку. Красная и блестящая. Бордово красная блестящая сумочка? Да. О, нет. Что случилось? Я не знаю. Я сказала ей, что видела ее сумочку в доме господина Ингина. Так. Это была не ее сумочка. Другой женщины? Не могу поверить. Что вы все еще здесь делаете? Я пойму, если ты захочешь уйти, могу дать тебе ключ от гостевого дома, если хочешь. Сначала я хочу поговорить с Дерином. Почему? Все навалилось в один момент. Ты можешь расстроиться. Я расстроюсь, если не поговорю с ним. Где Дарин? Он наверху, в игровой, в игровой комнате. Осторожно, пока убийца не будет найден. Значит, я должна была сказать полицейским, что тебя не было со мной. Жила, не говори глупостей. Я проснулся, пошел в магазин, купил газету и вернулся домой. Ты это знаешь. Дарин, посмотри на меня. Ты все неправильно понял. Я пошла к господину Ингину, поскольку была вынуждена, и Эльван была со мной. Ты думаешь, я в это поверю? Прости, но я все видел. Зачем мне врать? Зачем? Лучше бы ты никому не рассказывал, не видя полной картины. Ведь это клевета. Ты встретил свою половинку, брат. Дорогая, пожалуйста, не расстраивайся. Поговорите позже. Они не имеют права со мной так разговаривать, Дарин и госпожа Джейла. Они даже не знают всей правды. Ты права, все ведут себя странно. Из-за смерти господина Архана, поверь. Ты излишься на меня за то, что я не пошла с тобой? Конечно, нет. Ты должна быть с ними, а не твоя семья. До встречи, сыны. До встречи, Якут. У нас с твоим дядей все было прекрасно. Так прекрасно. И когда он случайно узнал, что у меня были отношения с Арханом, он был в ярости. Я не могла признаться. Он думал, что мы пытаемся его использовать. Он сказал мне, что опозорит нас. Поэтому вы убили моего дядю. Нет, вы ошибаетесь. Я ничего не делала. Ничего. Тогда кто его убил? Энгин! 
Энгин, открой! Энгин, открой! Джила? Энгин! Она тоже в этом замешана. Нет, клянусь, она ничего не знает. Не трогайте ее! Энгин! Я ничего и не сделаю, если вы не сдадите ни звука. Хорошо? Энгин, не делай ничего моей маме! Энгин, открой дверь! Энгин, открой! Энгин, открой дверь! Джилла? Где моя мама, Энгин? Почему ты думаешь, что она здесь? Что ты с ней сделал? Якут сказал... Она здесь. Мама? Мама? Будь осторожна, Джейла, у него пистолет. Он убил Архана. Это правда? Да. Это правда. Джейла, ты думала, что сможешь меня провести? Энгин. Моя мама невиновна. Отпусти нас. Вы двое никуда не пойдете. Ни ты, ни твоя мать. Ты расскажешь мне все, что знаешь. Пойдем. Иди. Джейла, ты меня слышишь? Мама. Ты в порядке? Да. Мама. Со мной все в порядке, не волнуйся. Ты не можешь держать нас здесь. Ты совершаешь ошибку. Ошибку? Да. Твоя мать собиралась мне все рассказать. Она собиралась признаться в убийстве. Не хочешь послушать? Он думал, что мы его используем. Он сказал мне, что опозорит нас. Хочешь услышать о ее любви с Арханом Бендерле? Что? Что он сказал? Все эти годы ты... Они убили моего дядю, чтобы это осталось в тайне. Нет, я ничего не делала, клянусь. <связь> Хватит врать! Я убью тебя! Энгин... Пожалуйста, успокойся. Мама, скажи ему. Скажи ему все, что ты знаешь. Когда Салих узнал о моих отношениях с Арханом, он был в ярости. Я пришла к нему домой, чтобы поговорить. Архан был там, они ругались. Рука Салиха была прижата к груди. Он хотел взять лекарства со стола. Архан не позволил ему взять. Он оттолкнул таблетки и сбил меня с ног. Я ударилась головой. Когда я очнулась, Салих был мертв. Вы должны мне поверить. Пожалуйста, поверьте мне. Я никогда не желала ему смерти. Ты ужасный человек. Ужасный. Вы оба ужасны. Пристрели нас обеих. Избавься от нас, чтобы я могла избавиться от тебя. Пристрели, пристрели нас. Стреляй, убей и нас, убей. Слышишь? Джейла, убей. возьми себя в руки, сиди здесь и никто не умрет. Как ты мог убить его? Никто не умрет, никто. Как Это из-за вас. Мог... Это все из-за вас. Все из-за вас. Это...
Дай мне запись разговора. Мама, что ты делаешь? Я не хочу умереть в тюрьме без вины. Дай мне запись. Мама, прекрати. Я же сказала, не хочу умереть в тюрьме без вины. Я не отдам ее тебе. Я отнесу это в полицию, и виновные будут отбывать наказание. Я ничего не делала. Я просто любила твоего дядю. Понимаешь? Это была любовь. Я не виновата. Госпожа Сезон, верните мне пистолет, пока не произошел несчастный случай. Мама, отдай пистолет. Ну же, госпожа Сезона, уберите палец с курка и отдайте мне пистолет. Отдайте мне его. Мама, отпусти его! Отдайте! 